十二，别别别擦了，别擦，都挺干净。来，喝会茶，坐会儿。哎呀，我问你点事儿啊，刘富贵送你手机，你为啥不要？我不想要。他可是咱们村首富啊，他们家有二十多家这个豆腐坊。如果他真喜欢你的话，你要是答应。那你以后在咱们村可真就不一样了，肯定比在老赵家好过很多。哎，西春儿，怎么了？李主任，我知道我穷，而且在咱们村也是没有身份的女人，可是我。我心里喜欢谁，我自己知道。啊，哎，对了，西叔，那个今天的事儿不宜闹大，回去以后呢，就别跟二叔讲了。好，我知道，那我走了。别生气啊，气大伤身。不是你说我这么八心八肺的送人一手机，啊？他是他怎么当上驴肝肺了？你说我冤不冤？哎呦，这么好一手机啊！这送人人不要，那心里是挺憋屈的啊。送你了，我的个娘，真的呀！这就全当是你在我这个地方干了这么长时间的家政，我给你的礼品。你不会反悔再要回去吧？不是我有那么小气吗？你以前是这样啊？不是，现在不是，现在不是啊！你人真的太好了，但我也知道感激，对不对？你说啊，你送人手机，人非但不知道感激，还不识抬举。你也是，你这不是热脸贴人冷屁股吗？啊，你巴巴着跑人家给人送手机，闹这么个下场，值吗？这外面的女人有家你的好吗？说起来是一言难尽，就是，不是？哎，我在外边的一举一动，你好像都很了解、啊。我猜的，哎呀，瞎猜的。手机给我。干啥？这就反悔要拿回去了？就手机。干啥？我给你换卡呀，要不然这个手机怎么用啊？啊，谢谢。手机干啥？王队，李主任，出大事了！你们家里有人在调戏妇女，就是现在。我我错了。闹了半天。
叛徒出的我自己家里。你说送这个手机吧，嗯，细春好像也不完全喜欢。你这个撩妹大法是不是不管用啊？这这叫试错。试错？对。试错啊，就是在不断的错误中试出一个正确的道路。我从你这个描述中啊，追戏春失败这个原因啊，是来自于这个桂花嫂的出现。何止是失败，那完全是惨败，日防夜防，家贼难防。哎哎哎，别激动，戏春，我是真喜欢。我一定要追到他，我不追到他，我誓不罢休。嗯，你给我出招吧。啊，这个我得再想想。哎，不用想了，我再给你转五百。又转五百。我豁出去了，舍不得孩子套不住狼，你就出招吧。孙书记，你说。我跟刘富贵一起住了那么久了，他就算是块石头，也该被我捂热无化了吧？你说他怎么就这么无情呢？他不但去追戏春，他还要赶我走。桂花，桂花，你你你你，先别哭，先别哭，好吧？啊？这个这个男女之间感情的事儿，他本来他就不是很容易说清楚，是吧？你你你像有一些情况，他就是这样，你一一头热，一头不热，你你热的这头，你想捂捂热，他这头他他不热，你也捂不热。哎，这不有句老话说的好吗？这这拒绝融化的冰，是吧？他他他不光不热，他不化你也你也捂不化了。别哭别哭啊！还有就是。根据我对刘富贵的了解啊，他应该不至于说喜欢上了戏春，他就马上赶紧走吧？你你你你们这里边是不是有什么事儿？有什么原因啊？有原因啊，就他，他去追戏春，给戏春送手机，然后戏春在李准那收拾屋子，那我肯定得赶紧给李准发个信息吧。不是，孙书记，我就想留住我的男人，我哪儿错了啊？他至于赶我走吗？不是你这么做呀？那那那你想想，这事儿如果说从村里边传开了，那那那刘富贵他还有面子吗？那我怎么办呀，孙书记，你帮帮我呗，你别让刘富贵去追戏春了呗。这个桂花，我我还是那句话，这个男女之间感情的事儿，他他他。是吧？再再再说，这也不是我这个第一书记能管着的事儿。所以说，你我求求你了，求求你，你就帮我想想招，想想办法呗。行行行，我想，咱咱咱都想想。你你想想是吧？我我我我也想想，我替你想想。哎呀，你看这这这也不早了，先回去，先冷静冷静，呃，回去好好想想，也给我点时间，那看看能不能有什么好的办法。那拜托你了，孙书记啊！就就就是回去别再吵了啊，千万别再激化矛盾。那我就不打扰你。好，好，啊，回回回去慢点啊。你一定帮我想想。好，好，好，好，慢走啊。嗯。哎呦，算是。哎。领导，桂花嫂找你干嘛呀？少打听。他跟刘富贵的事儿吧，你说这桂花嫂也真是的，干嘛老阻碍人家去追求真爱的权利，老缠着刘富贵，真是的。不是你这是什么态度啊？我什么态度啊？你说这个话的意思就是代表你已经站在了刘富贵那一边，不，这事儿跟你有什么关系吗？没关系啊，我只是站在感情本身来看待这个问题嘛。徐威，我告诉你啊，你绝对不能掺和。尤其是村里这些男女之间感情的事儿，你绝对不能瞎掺和，你听到没有？没啥掺和。行了行了，赶紧回去歇着吧。
，太齐了。啊，那周院长，你你你你先来讲几句吧，你来宣布吧。好，那我就宣布了。啊，诸位老人家，今天呢，我给大家宣布一个好消息，经过后石沟村村民大会通过，还有咱们线上正式批准。呃，海星村呢，作为一个自然村，呃，正式并入后石沟村。从今天开始呢，行政上就归咱们后石沟村管辖了。祝贺你们两个村将来啊，就在一口锅里吃饭了。在这里呢，我也祝贺你们，这锅饭是越做越丰盛，越吃越有味道。好，啊、我就不多讲了。孙书记，接下来你讲吧。好，那我也说两句啊。这个，各位大爷大妈，从今以后啊，咱们后石沟村和海清村，咱们就是一家人。所以为了庆祝今天这个咱们合家团圆的日子，我敬大伙一杯，好吧？哎，来干一杯，来来来来来来来，来来干一杯。姑爷，您怎么不举杯啊？小梅都没来。不能算合家团圆。梅姨她是没来，但是呢，她今天没来不代表以后没来。这样，今天啊，您替梅姨喝一杯，等她什么时候她来了，下一次咱们一个不落的全凑在一块儿，咱再补一次，好不好？呃，好吧，我替小梅子喝，那我喝两杯。这杯呀、啊、是替小梅子喝的。好，来来来，干了！好，我们村跟海清村正式合并了，那么接下来这个恢复和推广海清茶的工作也得提上日程了，所以我想啊，由你负责，让咱们村的妇女同志报名。第一批啊，选上十五个人到海清村去跟梅姨他们学习这个手工制茶，由我来负责。对啊，您放心啊。我有什么不放心的？哎呀，孙书记，跟您说句实话吧。其实，打您进咱村之后啊，那些添堵的事儿，这煎饼堆在您的谷仓里，我是主力。啊，还有，您说那个推民宿啊，我都不打积极。嗯，这个唱了不少反调，你怎么把我想起来了呢？哎呀，那些事我都忘了。啊，真的？那当然是骗人的了。啊，是。嗨，这些事我怎么能忘呢？嗯，你们做了也不止这些事儿吧？而且我也跟你说实话啊，你们这些招啊，还真不是一般人能应付得了的。哎，还真是。可是后来我又想了想啊，这毕竟也都是基于我们大家对工作的理解和认知不同，这也都不是我们个人之间的恩怨，对吧？那是啊。你这爬的还挺快。我觉得您说的有道理。对对对。呃，再加上呢，你本来就是咱们村妇女的头。咱们村里这个妇女你也最了解，而且关键是这个手工制茶，它还真的不是这么简单，不光需要人心灵手巧，并且还需要有耐心、有耐性。所以我想来想去，你负责最合适。你呢，接下来就去挑选像清河那样的好苗子。那不可能，我们家小姑子在全村可是拔尖的。是是是，那你也得按照他那个标准去挑嘛。对，是，可难了。好。那这事咱们就说定了。行，我努力。另外一个就是五彩煎饼。嗯，现在到什么阶段了？啊，我正要跟您说这件事呢。您看看
，这是按照您的思路啊。然后呢，找了那些老客户，让他们呢挨个尝尝，看看怎么样，跑跑销路吧。嗯，他们都说了，这种煎饼从来没尝过呢。<笑>这个煎饼啊，是咱们村的老传统，嗯，必须要做好。是，如果说真的在我这个第一书记的任内给丢了。说实话，我怕被人骂。您放心，我们一定努力，不再骂您了。哎呦，那我就在这儿多谢了。啊，我确实说错话了，孙瑞。我真的，我肯定不会再骂您。您放心吧，谁要再骂您，我就拦着他。如果他不服，我就揍他。好，谢谢，谢谢。哎呦，咱们先生，哎，美女，美女，金哥，哎，李哥，我可是把我们村这些精兵强将全给你带来了，他们个个心灵手巧啊，你，你们就放心，把你们这些记忆啊都传授给他们。好，您放心，我一定好好教，而且清河还有这些老人们都可以当他们的师傅。好，来，我带你去看看。好，好，好，好，来，孙书记，我们先过去了啊。看看他们做卡呀，来来来，赶紧过来看一下，来。哎，这都是手工制茶，这个都是茶，茶香茶，咱们的海清茶呀，可以传承下去了。你看，这个牙都很难活着了，嗯，谢谢。青哥，呃，我有点事儿想跟您聊聊。好。我跟老婆。孙书记，现在我们村跟海清村合并了，今天还来了这么多学手工制茶的姐妹们，我……你想回去啊？啊，那倒不是。现在，唯一让我放心不下的，就是新龙的病。孙书记，您能不能帮我想想办法，让他重新振作起来啊？新龙这个情况。其实之前我也听说过，可你比我更清楚。二叔要面子，也不让人到家里去。当然，既然你说了，我我我我肯定我想办法试试啊。不过新龙，他他他到底是个什么情况啊？他以前就是把自己关屋里边，整天就知道搓的那个烂木头。半夜的时候，可能自己偷偷一个人出来。在院子里坐着，但是我听那西春说，他现在不反锁门了，呃，也让别人进来，但是还是拒绝跟任何人交流。他为什么拿那个刀，一天到晚搓那个木头？他小的时候吧，跟着一个老木匠，学过这个呃传统家具手艺，我不知道能不能跟这件事有关系啊？那这样吧，回去呢，我先试试，成不成我也不敢保证了。那太好了，那就拜托您了，孙书记。不用谢。怎么样，啊，张总？这次欧洲之行累不累？我告诉你，小西，这一趟真的是收获太大了。我一下找到了在农村投资大项目的方向，真是不虚此行，小西。就那些现代化的大农庄，让我大开眼界。所以啊，所以咱们也得弄一个现代化大农庄。对。我这回去马上我就得跟老爷子汇报汇报。你是要想做一个现代农业的项目，为了这个去了趟欧洲考察。嗯，那你考虑过在本地哪个村里头做这件事吗？如果你对本地的情况了解的不够，那你这一切都是纸上谈兵嘛。我已经在欧洲和一家咨询公司签约了，到时候人家会。专门派来顶级的农业专家给我制定方案的，所以这不是纸上谈兵啊！光请外来的和尚念经，那行得通吗？不接地气。您听我说啊，爷爷。哎呀，董事长啊，门外有位后世公孙的李主任，说是想见一见张总。李主任，哎呀，张总，你你你你你怎么来了啊？哎呦。我我来西海市好几天了哦，你去您公司就是找不着你
所以今天就想来您爷爷家，看看能不能碰碰运气。结果还真找着您了。那你怎么知道我爷爷的地址的？哎，岳老师告诉我的。啊？哎，哦，岳兰，岳老师来采访我老爷子。哦，对对对对对对对。嗯，张总，我是不是太冒失了？不不不不不，不冒失。不仅不冒失，而且你来的正是时候。正所谓，天降神兵。是吧、嗯？来来来，里面请。好好好，来。啊，对了，还有啊，一会儿呢，在家吃个便饭，之间呢，你跟我爷爷啊好好交流一下，聊一下我跟后世沟村深厚的感情啊什么的。明白了。哎，好。来，哎呀，主任，哎，好，敬礼，主任，谢谢谢谢。一定要尝尝这酒，喝喝，这是我最爱喝的一款法。嗯，是吧？嗯，好，好喝。嗯，怎么样？好喝吧？哎呀，李主任，不瞒你说，这个子浩能够有你这样的朋友，我真是感到欣慰啊。他跟我说呀、啊，想要在周边的农村搞一个现代农业的项目。为了这个，他跑到欧洲去考察了，还准备要从欧洲请一个农业专家团来为他做规划。那我问他，我说你对周边的农村做过调查吗？你了解情况了吗？他说没有。你看看，这不接地气呀、啊！哎，嗯，董事长，张总非常接地气。第一次到我们村的时候，是为了销毁农药蔬菜，那会儿就已经做了一次全面的考察了。紧接着呢，为了煎饼的事儿，又去了一回，又考察了一遍。这前前后后就是两遍了。嗯，第三回呢，为了我们谷仓这个民宿开业，张总是不辞辛劳，请了一大帮朋友给我们捧场啊。那张总跟我们村那关系就是，那感情非常非常深厚。来来来，谢谢谢谢，哎，拿哦，好好。这些不过是蜻蜓点水、表面的文章，但是真要搞现代农业的项目，光靠这样的了解那是远远不够的。爷爷啊，我跟李主任已经商量过了，过两天呢，我们要去这个后石沟村做蹲点考察，我要做一下接地气儿的、详尽的调查。你能够下决心、沉下心来做这件事情，那就是非常好的。哎。那这么说，你这个现代农业就定在后石沟村了，啊？嗯，哦，如果我认为这次考察的结果让我满意，啊，那我肯定就决定在后石沟村。而且我对后石沟村也打过交道，乡亲们呀、干部呀，我都是还是挺熟的呀。没错没错，那个我们村那些老娘。呃，那些妇女啊，特别喜欢张总。那个那个那个，李主任，行了，哎，喝酒，喝杯这，干一杯，干一杯。徐忠，哎，孙书记，哎，你是来找二叔的？啊不，我找新龙。新龙哥不跟别人说话的。我找他帮个忙，不多说。金龙，你说你一天到晚就在这儿弄这个木头，多没劲啊！哎，你看我这儿有一把从海清村淘来的旧椅子，我估摸着这得有上百年的历史了吧？你看看你能不能帮我修好？但是啊，这得用传统的木匠手艺来修，得修成它原来的原型，保持好原貌才行。金龙，既然你肯开门让我进来，我知道你能听明白我的话。你想想，你有多长时间没正经干活养过家了？现在你家都是你爹在下地种菜、干活养活这个家，你不心疼你自己，你也不心疼心疼你爹啊。行，那这椅子呢？可能我给你放这儿了，啊。你要是有本事能帮我修好
，我也不会让你白干，我给你二百块钱。行，你看着弄吧，我走了，我过两天再来，啊。就你一人，阿叔，你来这儿干啥？怎么跟你八叔说话呢？这是我们家兰兰的老屋，严格说也是我的老屋，我想什么时候来就什么时候来。对了，富贵就是在这儿被你泼面粉的。阿叔，那事儿都已经过去了，你就别再提了。你要是来给富贵叔递话的，你也别张口了。哎，不是，我是来侦查敌情的。自从上次村民大会之后，我可好日子没见到李建安了吧？我来看看他是不是跑路。如果村主任长期不在位，那改选村主任就是顺理成章的事儿了。八叔，李主任没跑，他就是进城办事儿去了。西春，你看，你还是头发长，缺乏智慧。西川，你想啊，他在南村现在是彻底的失势了，连刘海棠两口子都不支持他，这说明了什么？他现在就是众叛亲离，孤家寡人一个。哎呀，好歹呢，他也是要点面子，所以就偷摸的自己开溜跑路。李主任回来了，不可能。哎，西川，哥，房东的男人也在呢。哎，西川，帮我把后备箱的东西拿过去。哎，陈啊，小心点，小心点啊。嗯。李大主任，我还以为你跑路走人了呢。我是村主任，我能跑哪儿去啊？不像你什么都不是，驾鹤西去也没人管得着你，对吧？啊、你村主任那也是光杆村主任，有人支持你吗？我光杆也是村主任。哎，对了，那个随便挑两个啊，这段时间住你们家房子，呃，就算是我对谢桂兰的一个感谢啊。谁稀罕呀？你自己留着吧，撑死你，下包。哎呀，中午吃好的喽！撑死你！哎呀，老高，嗯，是不是要把羊给您分一下？不用，我会啊，你们去吧。好的，张总，嗯。怎么样，再来，这地儿喜欢。你不是说你有很重要的事情跟我说吗？嗯，什么事儿？我要谢谢你。谢我什么？我这次啊，从欧洲考察回来，我爷爷就一直在批评我，说我只会找外来的和尚来念经。哎，正当我为难的时候，李建安过来了。你说这是不是天助我也？而且我爷爷见到村里来人，你知道有多开心吗？那这跟我有什么关系？我爷爷家的地址是你给李建安的呀，所以我当然要感谢你了。你还好意思跟我说呢？你让人家在村里面帮你找项目，你顺口一说，人家腿都跑断了，然后金正打你电话又打不通，不靠谱。太不靠谱了，没错，是我的问题。哎，但是我跟李建安已经商量好了，过几天我就去后石沟村蹲点考察。你要去后石沟村投资了吗？嗯，如果考察满意。我就准备行动了。那你有跟孙光明提过这件事吗？我为什么要找他呀？你为什么不找他呀？他是后石沟村第一书记啊。可是我找了李建安了，他是主任呀，而且我不想找他。为什么？我吃醋啊。吃醋？你吃肉吧你。嗯。饿了。哦哦哦哦。李总。
이거 这么快的就好了。不错，真是老手艺啊！啊，这是二百块钱，那我给你放这儿了啊。我那儿啊，还有个大桌子，但是那桌子呀，可能没法搬到你这屋里，我就给你放在院子里了。好吧，到时候你还是用你这老手艺，帮我修一下，我给你四百，啊，到时候我给你送过来。孙书记叫人搬过来的，他说问问新文哥，看能不能用旧手艺把这些都修好。二叔，你再叫叫新文哥吧，没准他能答应了。村主任呢，没有参加表姐并村的村民大会，实在是太不应该了。我现在呢，呃，进行自我检讨。崔书记，对不起。一秘书，金宝，桂兰，嫂子，对不起。如果需要的话呢，我还可以像上次兼并事件一样，用广播对全村进行公开检讨。姐，你坐，你先坐下来。这个事儿啊，已经过去了，所以你也用不着做什么全面检讨。不过以后再碰到这种事情，你是不是应该先跟大家通个气儿呢？哎，应该应该。这次村民大会啊，开得非常成功，村民们也都全都按照自己的意愿，同意并村的决定。啊，太好了。呃。这次在我主持这个村民大会啊，还还是比较圆满成功的哈。
但是就是有好多这个村民啊，当时就就也问我说：“这个黎主任去哪儿了？是是是是是请假了？是跑路了还是消失了？”大家都很纳闷。你主持的村民大会啊？啊，金宝啊，辛苦了。孙书记，在我离开的这几天呢？我仔细的思考了一下，我想通了。其实并村呢，真的是一件大好事儿。那第一呢，可以增加我们村的这个土地面积。那第二呢，如果海清村恢复这个茶叶，那完全可以解决我们村的就业问题，一箭双雕啊！孙书记，我们在这个并村的大格局上，再好好的大干一场。咱们村有了今天这个新的局面，真的是来之不易。尤其是两个村子合并之后，民宿、旅游，包括海清茶的这个恢复生产，我们真的有太多的工作需要做。所以我认为啊，我们村两委领导班子首先应该做到的就是团结。哎，所以你也放心，我一定会支持你的工作。好，谢谢孙书记。李珠，哎，孙书记，哎。兴隆哥修的咋样啊？哎呦，兴隆这手艺还真是好，这几乎就等于是恢复了原貌啊！真的，兴隆哥手艺那么好啊？这手艺好归好，但是你千万别把我这话告诉我。啊，兴隆，哎呀，桌子我看了，修的是这么回事儿。但是仔细一看，还是欠点火候，说明你这个记忆啊，还有提高的空间。哎，钱呢？我给你放这儿了啊。我那儿啊，还有几件更大的，从海清村淘来的家具，实在不好往你这儿搬。有时间啊，你到谷仓来找我啊，你帮我修修，就这么定了啊。你们俩坐这儿干聊啊，不可呀！来，你看我媳妇儿，美凤，我没要这水，水我没要啊。哟，白给的也不要啊！哎，要要要，这这这，有金波啊！白给你的水还不喝，好不容易给你点来水，你还不？聊啥呢？你们俩？这这这，李杰安呗，突然转变了一下对这个合并村的态度，而且还在村委会上做了检讨。向孙书记服软了，他这什么意思呢？都说些什么了？反正我听到最后呢，我觉得还是露尾巴了，就是希望孙书记支持他那个村委村主任那个工作呗。嗨，不是很明显吗？就是想先保住村主任的位置。说实话呀，前面也确实是这个意思，但是我仔细琢磨了一下，我觉得不对。就李杰安这个人，哼，我觉得肚子里一定没别着好。我也觉得怪。前天我看他回来的，那比他牛的，尾巴就快翘天上去了。车后备箱里还带了一大堆的红酒、海产、鱼翅、燕窝什么的。他不会是在城里边找到靠山了吧？哎，你别说，真有这个可能。八叔，咱要不要找富贵去商量商量？嗯，不不，富贵现在颓了。心思全部在正事儿上了，他咋了？问世间情为何物，直叫富贵迷迷糊糊。你看看，我帮你写的情书，写好了。嗯，你念念。喂，我我直接给他就行。不行不行不行不行，你得念出来。有爱就要大声说出来。来来，念念，我听听。我还是直接给他吧。哎呀，万一人家不看呢？好吧。念念。亲。
心。哎，对，徐老师，我我真的不行，我我我我念不下去，真的。这就说明你没有投入你的情感，没有走心。不，我我我我我是觉得，这说起来有点蔫头大了脑的。那你要怎么不蔫头大脑的呢？呃，就像有个电影里，呃，怎么说呢，叫。起床，我想你，我想你，想你睡不着觉。得得得得，副哥叔，您这实在是太老土了，效果不好。你看，按照我说的，我教你，我给你念一遍，啊。嗯。